Chào ngày mới cả nhà Phương Thi mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương Thi Cuộc Sống Mỹ Thì gia đình mình ơi, hôm nay gia đình mình có khỏe không nè <cười> Nếu mà khỏe đó thì uống ly cà phê sáng chung với Phương Thi hèn Sáng nay thì Phương Thi thức sớm để chuẩn bị mình đi chợ buổi sáng các bạn Tại do ngày nghỉ không có đi làm cho nên là buổi sáng Phương Thi tranh thủ Để mình đi chợ qua mạc buổi sáng á ít người hơn, đi nhanh rồi về Cho nên là sáng trước khi đi Phương Thi đập ly cà phê, cà phê đá nha À, ra đây các bắt đầu nhìn nhìn cái vườn bông của mình Cái đặng chuẩn bị đi um, đi chợ nha Cái vườn bông của Phương Thí hôm bữa giờ á, tiết cơi á Cũng hai chập rồi các bạn, rơi là trắng cái chân này luôn á Xong cái bắt đầu uh, có đợt mà Phương Thí quay cái short á Cái video ngắn ngắn đó mình quay mình chia sẻ tại vì Phương Thí thích tiếc lắm à, Mình chia sẻ lên Cái bắt đầu Phương Thí thấy á, là cái vườn bông của mình nó phủ tiết trắng cái chân luôn Nhưng mà cái cây hôm nay nó vẫn còn xanh lá nha các bạn Gần cuối tháng 11 rồi nhưng mà nó vẫn còn xanh lá ha cái cây bông hồng của Phương Thí á Nó cũng vẫn còn đang ra bông nha các bạn Cái lá, à, cái bông mà cái nhánh nó trên á Mấy cái cánh hoa ở trên á Thì nó nhìn nó hơi quéo quéo lại Nhưng mà nó vẫn còn ra hoa ha Nhìn đẹp quá trời à, Thời tiết của, của Phương Thí chỗ này Hiện giờ cái này lạnh nè các bạn Các bạn thấy phía bên đây không Cái thùng cooler á Là cái thùng đựng đựng đồ đông lạnh đó các bạn Nhằm khi mình đi chợ đâu đó Anh xã Phương Thí hôm bữa gửa cái ông để hồi này nè Ông gửa cá xong bên kia cái ông để hồi này cho nó gáo nước cái um, bữa tối đó nó có trời mưa Mưa xong cái bắt đầu nó đầy cái thùng nước luôn Rồi hôm nay sáng Phương Thí ra đó Mình thấy nó đông đông Nó đông lắm nước đá trên đây luôn rồi nè Để lát Phương Thí quay lại cho cô chú anh chị các bạn cùng xem ha Bây giờ trước mắt Không ấy gì đi Để Phương Thí quay cái giường bông của mình Cái giường bông vào cuối tháng 11 Gần đầu tháng 12 luôn á Tiếc gơi 2-3 lần luôn rồi Nhưng mà nó vẫn uh, Nó vẫn còn sống nha các bạn Quay cho cả nhà mình xem ha Đẹp lắm luôn á đây các bạn đây là vườn bông của Phương Thí nè Cả nhà mình thấy làm sao <cười> Tuyết gơi của hổm là che trắng phủ hết trơn luôn Nhưng mà có những cây nó vẫn còn xanh luôn Giống như mấy cây bông này nè các bạn Cái bông tím này vẫn còn đang ra bông luôn á Nó chịu lạnh cũng hay lắm luôn ha Còn cái cây bông sát bên đây thì Phương Thí thấy á, cái lá nó vàng hết trơn này Rồi để qua sát cái cây bông hồng bên đây Phương Thí quay cho gia đình mình xem nè <cười> Đó cái cây bông này vẫn còn ra bông nha các bạn vẫn còn ra bông tốt đàng hoàng luôn á <cười> Dữ dội, dữ dội Đây là, Đây là cái cây bông hồng mà Phương Thí trồng hôm bữa mới đời đê á Cái lễ của mẹ đó Các bạn có thể thấy này hen Cái lá đó Không phải cái lá, cái này kia bằng Cái cánh hoa ở ngoài này nè các bạn Nhìn nó giống như là nó đã uh, Úa úa rồi <cười> Nhưng mà cái bông nó vẫn còn uh, phát triển hen Bên đây cũng vậy luôn uh, Phương Thí tính cắt cho nó sát xuống chút xíu á để mùa xuân năm sau nó lên đẹp hơn nhưng mà chưa có thời gian Chắc bữa hay bữa Phương Thí cắt hơi sát xuống tí xíu Sau đó mùa xuân năm sau á, lên nó nó ra bông đẹp lắm <cười> Đó, đây là cái giường bông của nhà Phương Thí <cười> Đã trải qua hai ba trận tiết rồi nói gì nè Còn đây á, là cái cây nhà Phương Thí á các bạn Năm nay á, nó chung tuyết rơi rất là sớm cho nên là những cái cây này nè Cái lá nó vẫn còn xanh chứ mỗi năm á, Phương Thí nhớ á, tuyết rơi là thường khoảng cỡ tháng 12 rồi đầu tháng 1 rồi á Thì những cái cây này á các bạn nó đã vàng lá Sau đó là nó gụng lá hết rồi Nhưng mà hôm bữa nó tuyết rơi đó nó phủ trắng cái cây này Nhưng mà cái cây vẫn còn màu xanh các bạn Nhìn rất là đẹp luôn á Cái lá nó cũng chưa có vàng hẳn hen Đó Sáng hôm nay giờ xe ra nè Để chút xíu mình đi chợ Đây các bạn nhìn xem nè Cái thùng khu lờ là cái thùng mà đựng nước á Thì nó đông đá lớp trên luôn rồi nè các bạn dữ dội không lạnh lắm luôn á bởi vì á nhằm bữa đó à, những cái chai nước mà phương thi để trong xe của mình á mình nếu đậu ngoài xăng á các bạn thỉnh thoảng á nó đông đá luôn á <cười> rồi phương thi quay sơ cho gia đình mình xem chút xíu vậy bây giờ cô chú anh chị và các bạn cùng đi chợ qua mạc online chung với phương thi hiền cũng biết cà phê sáng trước đi à trên đường đi ra ngoài ngoại á thì có thể phương thi sẽ ghé ngay cái thùng thư nhà mình đó các bạn tại vì phương thi đặt đồ á à, người ta gửi về rồi nhưng mà nằm ở ngoài thùng thư á cô chú anh chị và các bạn có tò mò À, ở bên đây khi mà người ta gửi những cái thùng thùng đồ, những cái thùng bự á Thì người ta gửi bằng cách nào không? Theo Phương Thí ha, mình sẽ uh, chia sẻ cái nhà mình <cười> Rồi, bây giờ chạy đi lấy thư các bạn ơi Ở bên đây á, thì nó... Um, cái chỗ Phương Thí ở nó có một cái 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 chỗ mình đặt cái mấy cái thùng thư á các bạn thì thư gọi về sẽ qua bên đó mình sẽ qua đó mình lấy ha 
rồi có những cái món đồ đó mình đặt á mà nhầm khi bự quá thì người ta giao trước cửa nhà mình nhưng mà nhiều những cái những cái món đồ mà giống như phương thí chia sẻ đó giống như những cái món đồ mà nó hơi nó hơi riêng tư á à, mà những cái món đồ hơi bự á thì người ta sẽ để cái miếng giấy trong cái thùng thư của mình á rồi mình chạy ra cái chỗ ups không thôi mình chạy ra bưu điện mình lấy ha rồi tới thùng thư bây giờ phương thí sẽ đậu xe bên đây nè các bạn rồi mình bước xuống mình lấy thư hen ở ngoài á bữa nay lạnh mà buổi sáng này có gió nữa cho nên nó cũng lạnh nha các bạn lạnh lắm luôn á hôm bữa phương thí đặt đồ đó phương thí chia sẻ đó người ta nói là người ta gửi về rồi thì bên đây á bạn có cái thùng thư giống như thế này nè mình ra đây rồi mình lấy phương thí mới lấy thư luôn nhưng mà cái đồ mình đặt á, thì chưa có lấy cho nên là sẵn bữa nay trước khi đi chợ Phương Thí lấy luôn ha à, Thì những cái món đồ mà hơi bự bự á, thì người ta sẽ cho mình một cái chữ khóa người ta để này nè à, Cái chữ này là chữ đi Thì mình nhìn bên đây ví dụ như chữ đi của Phương Thí thì nó sẽ ở chỗ này nè Ôi gió lạnh quá Ok cuối cùng cũng mở ra được rồi Hồi nãy giờ, ok, lấy được rồi các bạn ơi Ok, đây là một cái bọc đồ phương thí order trên Amazon á Thì bên đây là vậy đó các bạn u uh, ở ngoài lạnh quá Ở bên đây là vậy đó các bạn, mấy cái bọc đồ, mấy cái bịch đồ rồi đó Thì người ta sẽ để vô trong một cái két giống như vậy đó Mình có chìa khóa, mình vô mình lấy, mình mở ra hen Wow, lạnh quá, cái tay phương thí lạnh ngắt luôn rồi Hồi nãy tại vì cái chìa khóa đó các bạn nó bị Giống như phương thí nghĩ là chắc lâu quá đó nó bị nó bị cứng đó các bạn làm cái ở ngoài ngoài thì lạnh mà cái chìa khóa cứng nó bẻ cái muốn đau cái tay luôn rồi vậy đi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi chợ nghe rồi gia đình mình ơi phương thúy vô tới chợ rồi nè à, bây giờ mình sẽ đi mua đồ khô trước hàng bữa nay phương thúy đi chợ mình sẽ mua đồ khô rồi mình mua đồ tươi mua thịt rồi nữa rồi bây giờ cô chú anh chị và các bạn cùng đi chợ online chung với Phương Thí ha Mình mới vô cái chỗ này á là người ta bán về mấy cái mấy cái cái đồ tạo mùi hương á các bạn Chỗ này người ta có một cái cái miếng cào á mình cạo để mình hửi cái mùi nào mà mình thích Nhà Phương Thí Bố Hổm là mình mua cái mùi lavender Cái mùi lavender Mà bây giờ Mùa này thì Mình muốn cái cái mùi gì nó ấm Ấm cúng hơn Giống như cái mùi, cái mùi trái bí pumpkin là đó các bạn hoặc là cái mùi của cái quế này nè Nhưng mà cái mùi của nó sao ngọt quá Phương thấy không thích <cười> Hửi mà lại không thích Apple Cinnamon hmm. cái mùi này được hơn này cái mùi này là cái mùi cái trái thông đó các bạn ha lấy cái mùi này đi chứ mấy cái mùi kia phương thấy hửi sao nó hơi ngọt ngọt mình không thích để coi thử cái này thế như thế nào ừ. thôi lấy cái cái hộp này đi cái này là cái mùi cái mùi trái thông đó các bạn hộp như thế này là có hai bốn năm Nhà Phương Thí có cái đầu găm điện rồi, mình chỉ cần mua này gắn vô thôi Cái này là 11 đồng 98 cent À quên nữa, Phương Thí quên chia sẻ là một đồng là khoảng 25 ngàn Việt Nam cầm của mình Còn một pound là khoảng 450 gram nha cả nhà Phương Thí chia sẻ để nhầm khi cô chú anh chị các bạn nghe Phương Thí đi chợ Nhầm khi mình nói một đồng một pound mà gia đình mình nghe mà không biết cái gì, không hiểu Đối với những người lần đầu tiên hoặc là mới vô kênh của Phương Thí xem á Không hiểu hả còn những cô chú anh chị các bạn nào mà xem lâu lâu thì viết quen rồi cho nên sẽ biết Rồi Phương Thí cần một cái 
gắn cho trong xe không bữa phương thấy mua này này cái mùi này phương thấy thích lắm luôn á bỏ trong xe thơm lắm cái này á thì hai cái là 6 đồng 46 sen ha đây cái này đi sáng nay phương thấy đi chợ do là còn sớm đó cho nên ít người rồi để trên đây đi phương thấy cần mua cần mua cái gì các bạn à, mấy cái mấy cái đồ trà rửa trong trong nhà vệ sinh á hôm bữa phương thấy mua cái loại mà mình để vô trong cái cái bồn vệ sinh nhà mình đó sắp hết rồi mình phải mua thêm cái loại này nhưng mà phương thấy muốn muốn chọn cái loại màu màu blue á màu xanh kia đó mà hết rồi ở đây không thấy nữa thì cái này thì mình để vô trong cái cái bồn cầu á các bạn dội nước xuống á thì nó sẽ tẩy rửa cái phần ố vàng với lại nó giữ cho cái nhà vệ sinh của mình thơm hơn á một cái phòng của phương thí một cái phòng của nhà vệ sinh của bên chê đành hai cái à, một cái này á là có bốn cục hàng có bốn cục là ba đồng bảy mươi bảy ba đồng bảy mươi bảy sen nghe sáng nay nói chuyện sao bị đớ lưỡi hoài vậy trời chắc lạnh á hồi nãy ra ngoài chắc hơi lạnh á rồi qua đây thì mình sẽ lấy thêm một cái này nè các bạn Cái này là giống như cái giấy diệt khuẩn á Phương Thúy để trong xe, xe mình sắp hết rồi Chắc mua một cái này quá à, Cái này là 3 đồng 47 sen Mua này đang để trong xe dòng khi mình Mình cần sử dụng trong xe ha Cái này thường Phương Thí dắt cái trong xe của mình á Đang suy nghĩ Có nên lấy cái bọc khăn ướt Hay là nên lấy cái này Cái nào thì ok la hơn Lấy bọc khăn ướt đi các bạn ơi Bọc khăn ướt tới 75 miếng rồi Còn cái này nó có 35 miếng nó nhanh hết lắm. Cho nên lấy cái bọc này đi ha Cái này thì dạng giống như một cái giấy diệt khuẩn á Để con xe mình Lau chùi rồi cho nó sạch Rồi Vô cái phần này là Cái khu mà nướng bánh đó Phương Thí vô đây cần mua cái Cái dầu Không phải cái dầu mà cái cái vani á Họ bán chỗ nào vậy ta Về nhầm khi có làm bánh <cười> Có làm bánh để vô nhà Phương Thí hết rồi Vani Vani ở đây sao không thấy gì ta Mình sẽ lấy dài cái Hộp muối ha Muối này thì một hộp là 1 đồng 67 sen Nhà Phương Thí sử dụng muối nhiều lắm Mình rửa thịt rửa cá rồi đó cho nên đi chợ mà thấy mà thấy mà trong nhà sắp hết á, tôi thấy ưa mua thêm. Rồi lấy sáo hũ đi. Bây giờ mình kiếm. Ồ oh, đây cái vani là hẹn chi kiếm muốn chết luôn. Nãy giờ kiếm không ra, kiếm đằng kia mà kiếm không ra ha. Tôi thấy ưa xài cái loại này nè, cái này thì 11 đồng. 98 sen cái 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 tinh chất vani á các bạn về làm bánh rồi phía bên đây là um, Asian food là cái chỗ này người ta bán uh, bán đồ uh, đồ gì các bạn đồ châu á đồ á <cười> phương thấy thích ăn cái bánh bánh gạo này chay đành con mình cũng thích luôn 
mỗi lần á trong chợ qua mẹ không có bán đâu mà không biết năm nay á sau qua mẹ có đem về ăn thích quá cho nên hết rồi mua thêm cái này 4 đồng 48 cent cho một bọc giống như thế này nha lấy hai bịch để xem trong khu này còn cần mua gì không ồ oh, ở đây người ta có bán người ta có bán lạc lạp xưởng mà viết tiếng việt luôn nha các bạn người ta để là chinese style sausage là lạp xưởng thượng hạng wow viết tiếng việt luôn ghê vậy là người ta để là uh, làm theo cái kiểu của người uh, trung quốc á các bạn người hoa á sản xuất ở mỹ nhưng mà làm theo cái kiểu đó đó lạ vậy ta chắc phương thí lấy một bịch đi ăn thử hen à, 6 đồng 48 mươi cho một bịch như thế này thì tại vì thấy để cái chữ lạp xưởng thượng hạng thấy tiếng việt khoái khoái cho nên mình mua rồi lấy một bịch <cười> black garlic tỏi đen hả phương thí nghe trên mạng đó nhiều bạn nói về cái tỏi đen này lắm nè nghe nói ăn tốt cho sức khỏe đúng không gia đình mình đọc đọc thử rồi một hộp tỏi đen như thế này là 6 đồng 46 sen không mấy mình lấy mình lấy một hộp về mình ăn thử đi cái này một hộp đó là 5 ounce là 142 gram 6 đồng 46 sen ha lấy hộp thử tại vì không biết ăn như thế nào cho nên không có dám lấy nhiều lấy hộp thôi lạ Phương Thí thích vô mấy cái vàng bán đồ châu Á giống như thế này lắm Tại nhầm khi nhầm những cái món á Mình không nghĩ là trong đây người ta họ bán Nhưng mà lại họ, họ lại có bán Cho nên là vô đây nhầm khi những cái món á Mình thấy cái mình bị Mình bị hết hồn Rồi Ở trong đây mua bao nhiêu đây thôi hen Để xem còn cần cái gì bên này không 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 cần bên đó nhưng mà sẽ cần ở dưới này phương thí sẽ đi tuốt ở dưới đây luôn tại vì mình muốn mua cái phần đồ ở dưới này nè cô chú anh chị các bạn cùng tiếp tục đi xuống dưới đây chung với phương thí nha xúc xích này thì dạng như người ta hung khói á các bạn mình mua về cái bữa nào không biết nấu món gì á cái phương thức đem ra bắt đầu mình xào một cây như thế này á, là 3 đồng 98 sen cái này á, thì người ta làm từ thịt heo thịt con gà tây thịt bò với lại hơi cay cay của cái ớt olapino lấy bịch đi hên 3 đồng 98 sen rồi Tính mua vô đó coi cái phần nước dừa Nhưng mà cái phần nước dừa đó nhà Phương Thí còn Tại hôm bữa đi chợ Sam á Mình mua vẫn còn cho nên không có mua thêm à, Xuống dưới đây Phương Thí cần mua cái um, Cái cái loại bánh á Mà người ta làm sẵn á các bạn Giống như bánh sườn trâu rồi đó Người ta làm sẵn để vô trong cái uh, Cái cuộn rồi Mình chỉ cần giống như mình mua về Để mình uh, đem lên mình nướng cái là xong rồi Khu này là vô gạch nhà Phương Thí cũng còn Xuống dưới khu này cái bắt đầu cảm thấy nó hơi lạnh ha Nó hơi lạnh lạnh với khu này Đây Ở đây thì cái chỗ này thường Phương Thí xuống đây mình mua Mua cái bánh sừng trâu các bạn Cái loại này thì giống như người ta đã làm cái bột sẵn cho mình rồi Mình chỉ cần rô lại, mình cuốn lại Mình để vô trong lò, mình nướng lên Thì nó sẽ ra những cái bánh sừng trâu rất là ngon à, 
một cụ như thế này là 4 đồng 48 cent hàng Để một cái, gia đình con mình cũng thích ăn lắm luôn Cho nên mua một cái đi Mấy cái tháng này người ta bán mấy cái con gà Tây nhiều lắm luôn Tháng bắt đầu hình như là giữa tháng 10 là bắt đầu người ta bán rồi đó các bạn Giữa tháng 10 bán dài cho tới tháng 12 luôn Cho nên trong thời điểm này là bạn đi vô trong chợ đó bạn bắt gặp rất là nhiều những cái con gà Tây Rồi mấy cái đồ chuyên về nấu con gà Tây á Con thất kỳ á Bơ rờ, nhà Phương Thí sắp hết bơ rờ rồi Lấy một hộp như thế này, 5 đồng 28 sen 4 cục Rồi Mình lựa mấy cái đồ này trước đi, rồi Phương Thí mới quay ngược lên trên kia để mình mua um, thịt đồ các bạn Phô mai, phô mai nhà còn cho nên không mua thêm Rồi, lên trên đây mình sẽ mua thịt cá đồ nha để vô trong tủ đông coi thử coi có thịt cá gì tươi tươi không <cười> Nói chuyện khó hiểu quá, đi vô trong tủ đông rồi Mà để coi có cái nào nó tươi tươi không Làm gì có Ây da Phương Thí sẽ mua một hộp tôm nha Tôm này là loại tôm mà còn đầu luôn các bạn Còn cái đầu luôn á Một hộp như thế này là 2 pound 9 đồng 97 cent cho một hộp Ăn mấy lần rồi, thấy thích quá trời Nhằm khi Phương Thí nấu canh chua bằng con tôm này luôn á Ngon lắm Trong đây là cua hả? Cá phi hả? Không biết nữa Nhà hôm bữa cá đi câu còn nhiều lắm luôn Anh xã Phương Thí đi mấy lần luôn, anh đi mình nên anh á rồi anh câu là năm nay nghỉ câu nữa luôn rồi đó, đủ luôn rồi đó các bạn Cho nên là chắc không mua thêm cá đâu Không có mua thêm cá bên đó đâu Bắt quá là mua cá xe mình á Là cá hồi á về nhằm khi mình hấp xoát cà Hoặc là mình nấu canh chua cho chê đành Nhưng mà hôm nay chắc không mua quá <cười> Sao thấy không có Không có feeling là không có cảm giác là mình sẽ mua ha Mình sẽ ăn cái món đó đó Rồi, không mua thì qua bên đây Rồi, qua dần thịt Thịt gà, thịt heo, thịt bò Gia đình mình ăn thịt nào nói Phương Thí, Phương Thí lấy nè gà đây là cái phần cái phần thịt uh, xương cổ đó, các bạn xương cổ của heo đó. người ta bán giống như thế này nhằm khi đi chợ phương thí thấy đó, mình ưa mua lắm tại vì nhằm khi mình nấu hủ tiếu đó hầm xương đâu á trời sao bán cái gì bự dữ vậy là phương thí ưa mua lắm Sao họ bán cái dĩ bự dưới trời ăn một lần xong mà hết Lựa cái dĩ nào nhỏ nhất Rồi lấy cái dĩ này đi Cái này thì 10 đồng 87 sen ha Lấy một dĩ này nhằm khi về cái phương thí nấu hủ tiếu Hoặc là mình hầm xương nấu súp rồi Mình ưa sử dụng lắm cho nên à, Lấy một cái đi Đây là phần thịt uh, thịt thịt nạc vai á, thịt đùi á. Shoulder. Đây ạ. Rồi Phương Thí lấy một cục đi các bạn ơi. Hôm nay Phương Thí đi chợ tại vì cấp này á, uh, trời nhanh tối lắm cho nên là về á 
cái phương tiện ít có ghé chợ lắm mình về cái mình lái một hơi một mình về nhà luôn à cho nên là bây giờ bữa hôm nay đi chợ thấy rồi phương tiện mua à, một cục thịt đùi như thế này á là 15 đồng 48 cent hàng mình mua cái nhầm khi chưa có ăn liền á thì phương tiện để vô trong tủ đông các bạn chứ phương tiện không có ghé chợ mỗi ngày ha Trời đất ơi, gia đình mình ơi, Phương Thiết quay cái này cho gia đình mình xem là hết hồn Hết hồn liền Dạ <cười> Thấy gì chưa, thấy gì chưa Oh my god, cái đầu con heo Wow Wow Rất là nhiều cái đầu con heo trong đây luôn <cười> Quá trời quá đất, 12 đồng cho một cái đầu 12 hoặc là 13 đồng Ây da Ủa Vậy rồi người Mỹ á các bạn người ta mua đầu heo về làm gì ta Việt Nam mình á thì Phương Thế biết mua đầu heo về làm cái gì Còn người Mỹ họ mua đầu heo về làm gì trời 2, 4, 6, 7 Trong đây có 7 cái đầu heo á À đu Phương Thế không có mua À bên kia thấy có bán dịch kìa Đi qua đây, đi qua đây Phương Thế mua dịch Mua vịt <cười> nói dịch dịch cái nhớ vừa hỏng nói chuyện chung với chai đảnh vụ mà con vịt với con dịch ha hồi năm ngoái đó thì không biết sao nữa mỗi năm á thì qua mát có đem về qua mát có đem về bán dịch các bạn nhưng mà hồi năm ngoái phương tý mua không có được con dịch nở trơn cho nên là nhà phương tý hồi, hồi năm rồi á không có con dịch nở trơn á hôm năm nay thấy có bán dịch nè ok dịch này người ta bán á là ba đồng bảy mươi hai sen cho một thao một con như thế này là hai mươi một đồng mười bảy sen ha mình sẽ mua vài con đi à, Họ bán á, họ đông đá hết trơn rồi các bạn Cho nên là bây giờ mình chỉ cần Mình đem về mình tiếp tục mình đông đá Tại vì bây giờ mình chưa có ăn liền á Mua mấy con đi ta Bà con Bốn con Ây da, không mấy lấy năm con dịch đi các bạn ơi Hồi năm ngoái á, không có mua được con nào hết á Mỗi năm Phương Thí chia sẻ đó người ta có đem về Nhưng mà hồi năm rồi đó họ không có đem về Cho nên là nhà Phương Thí không có con dịch nào hết á Rồi cái bắt đầu Phương Thí phải nấu giống như là Thay vì mình mình nấu á, là vịt nấu chao Thì Phương Thí lại nấu là gà nấu chao ha Ây da cái con dịch nó đông đá các bạn Đỏ tay chưa Đau quá, lạnh quá Rồi lấy năm con dịch hen à, Qua ngược lại bên kia Phương Thí mua cục thịt bò nữa là mình xong cái phần thịt bên đây ha Có heo, có dịch rồi Ủa mỗi lần trong qua mạc họ có bán cái loại mà bò bắp á Sao bữa nay không thấy gì ta Cái bò mà về Phương Thí ưa làm tái chanh rồi đó Bữa nay không thấy họ bán ha Tính qua bên đây mua một cục thịt bò đó đó các bạn về dầm khi mình có xào đồ đó nhưng mà không có bán rồi các bạn ơi Thôi không có rồi thôi Rồi tiếp tục đi qua phía bên đây mình mua Đồ tươi nghe Mình sẽ lấy mấy trái cà chua nha các bạn Cà chua này người ta bán là 1 đồng 98 sen cho một thao Lấy một bịch như thế này đi Không biết mấy thao nó hơi kệ nữa Ở đây có bán thanh long nè Thanh long này một trái là 4 đồng 97 sen Gia đình mình ăn thanh long không? Phương Thí mua <cười> Phương Thí thôi không mua đâu Trái cây nhà Phương Thí còn cho nên cũng không mua luôn Nhưng mà qua bên đây thì Phương Thí mua một à, miếng tàu hũ
Đậu hũ à, Ok Một hộp đậu hũ như thế này là 2 đồng 13 cent ha. Cái này là đậu hũ trắng đó các bạn Mình mua về mình chiên lại à, Để đây cũng được lấy một bịch dưa leo ha dưa leo này mini dạng như trái dưa leo nhỏ xíu nó cỡ bằng cái ngón tay của mình hả các bạn rất là mini luôn á đúng chữ mini luôn á ăn nó giòn giòn ngon lắm lấy một bịch như thế này đi là 3 đồng 48 mươi cent mình thấy cần mua một cái bụi rau cần tay mua cái này về để Xào đồ cũng được, mà nấu canh chua cũng được Cho vô trong cái bọc đi, tại vì cái này nó bị chảy nước Ok là Đậu xe bên đây thì đợi mình không trắng cái đường của người ta Mình thấy cần thành lá lấy một lọn hành lá, à, lấy một lọn hành lá ha. Gừng. Có dịch á, dễ mấy mình làm dịch sau gừng. Cho nên là không mấy lấy một nhánh hay nhánh gừng nữa. Rồi, rồi lấy dài nhánh gừng đi các bạn có dịch thì về mình làm món dịch sầu gừng hen với lại uh, gừng á uh, rửa dịch thơm lắm phương thúy sẽ lấy một cái uh, một cái vịt này phương thúy thích ăn cái này nhưng mà anh xã phương thúy lại không thích không biết tại sao nó phương thúy ăn cảm giác nó giống như là cái bắp cải mà nó thu nhỏ lại đó nó cũng giòn giòn nó cũng ngon lắm nhưng mà anh xã phương thúy lại không thích thôi kệ đi À, mình mua đại một bịch như thế này đi là 2 đồng 98 cm Ông không thích thì ông ăn món khác Phương Thi lấy cái này hàng 2 đồng 98 cm cho một cái Củ dền Broccoli Ok Rồi Phương Thí lấy mấy trái à, à, bí ngòi á Bí ngòi mà lại mà lội cái bí ngòi xanh đó nhìn nó giống như trái dưa leo vậy đó Nhưng mà đây là bí ngòi ha Lấy hai trái đi Cái này á thì một đồng 38 cent cho một thao Nó rất là tươi luôn á Mình gòi vô mình có thể cảm nhận được cái độ tươi của nó Ok là Rồi, nói chung là bên phần rau cải này Phương Thí xong rồi đó Gia đình mình có thích ăn bánh ngọt không? À. Trong đây là khu người ta bán về mấy cái bánh ngọt rồi đó các bạn Bạn nào mà mê đồ ngọt có vô khu này á Là đúng vô là vô cái khu thiên đường <cười> Tại bên đây á, người ta bán mấy cái bánh ngọt rất là nhiều luôn á Thấy vừa muốn ăn mà vừa không muốn mua Tại vì mua về nhiều quá đó, ăn không hết Tại bên đây họ bán một số lượng, họ bán nhiều lắm Một số lượng họ bán là một hộp như thế này nè Nhà Phương Thí là chỉ có mình ơn mình ăn thôi Cấp này hai, hai, hai thanh niên ở nhà tập thể dục cho nên là giữ dáng lắm Ai cũng muốn giữ dáng hết á Đầu ngọt này á Là chỉ có một mình nên Phương Thí ăn thôi Nhưng mà mua một hộp như thế nhiều quá Ăn nó mập chịu gì nổi Nhưng mà thôi lấy đại đi Cái này á là cái Cái brownie Lấy một hộp đi hen một hộp như thế này là 4 đồng 37 cent Rồi, 
ấy đại đi Ăn đi ai mập biết liền <cười> Cái tháng này đó bạn đi tới đi lui Đi chỗ nào bạn cũng thấy toàn là bánh ngọt hết á Nó đang uh, cám dỗ mình đó <cười> Cám dỗ những bạn nào mà thích ăn ngọt Rồi thôi Đi tính tiền gia đình mình ơi Phương Thí nghĩ bao nhiêu đây là đã đủ rồi đó Hôm nay mình sẽ vô cái chỗ mà người ta tính cho mình đi Tại bên kia nó bị hư trục chặt gì á Phía bên đó thì người ta không có Hello Người ta không có mở Không có mở ra Cho nên là thôi mình qua đây mình tính đi hen Cô chú anh chị các bạn có thể đón được hôm nay Phương Thí đi chợ nhiều tiền không Phương Thí đón trước hen Mình hôm nay đi chợ khoảng Hai trăm mấy Dưới ba trăm <cười> Dưới ba trăm nhưng mà trên hai trăm để coi là đúng không hèn Bên nay Phương Thí mua đồ ít mà Đâu có nhiều đâu Mỗi lần đó là Phương Thí sẽ tự tính Nhưng mà hôm nay cái chỗ mà tính tiền Dành cho cái người tự tính mà mua đồ nhiều á à, họ, họ đóng rồi các bạn không biết tại sao Cho nên thôi qua bên đây đi Để cho cái cô này cổ tính thì cũng được Mua được năm con vịt Và sẽ không lâu nữa <cười> Phương Thí sẽ đãi gia đình mình cái món là Vịt sầu gừng <cười> Vịt nấu cháo Vịt nấu chao Vịt khìa, vịt quay Sẽ có rất là nhiều món vịt ha Rồi How are you? Pretty good, thank you Tính bên đây thì nó đơn giản, nó dễ hơn Người ta tính sẵn bỏ dưới bọc, mình chỉ cần để lên trên bọc thôi à. Không có cần phải làm No, I don't think so Then that's the one, but they have the scratch or something on the coke, so that's why it's hard to read. Twenty-five, one one. <laughs> <laughs> so not the last one. <laughs> okay, now you know, huh? Yes. Good, good. <laughs> okay. Two six two four eight two. Okay. Có hai trăm sáu mươi hai đồng bốn mươi hai sen thôi các bạn ơi. Thì đón đúng rồi. Trả tiền cái về hen. So I'll pay by cash. <laughs> Everything okay. Thank you so much. Yeah, me too. Me too. <laughs> Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Hôm nay Phương Thí đi chợ mình trả tiền mặt cho nên là đợi Phương Thí tí xíu dẹp tiền vô trong bóp một cái rồi mình hãy đi ra ngoài săn ha. Ok. Ra tới đây nó sẽ hơi lạnh hơn các bạn ơi Rồi đeo kiến vô Ra xe chắc đầu lên xe về Để Phương Thi tính thử coi Để Phương Thi tính thử coi hôm nay mình đi chợ tiền Việt Nam là bao nhiêu tiền ha Hồi nãy là 262 đồng 42 sen 262 đi 6 triệu 550 ngàn Khoảng cái 6 triệu rưỡi <cười> Bữa nay hôm nay Phương Thí đi chợ khoảng 6 triệu rưỡi nha cả nhà 
cũng ok lắm đúng không <cười> phân thấy đoán đúng rồi hai trăm mấy ba trăm chứ không tới ba trăm mà hơn hai trăm rồi bây giờ sẽ chắc đầu ra xe gì yeah. phân thấy đi chợ sớm á cho nên là bây giờ còn sớm lắm mới có chín giờ gửi thôi qua mẹ có lúc nào cũng đông hết trơn các bạn cho nên là tranh thủ ngày nghỉ á, mình đi sáng sớm á, thì mình không có cần phải uh, giống như là nhiều người á chứ cái chậu qua mẹ không bữa phương thế chia sẻ đó nó có uh, nó có nhiều chuyện tù lưu lắm <cười> rồi chắc đầu lên hen bữa nay mua được mấy con vịt <cười> vui và năm ngoái á, thì thường Phương Thí chia sẻ đến mỗi năm với các bạn là trong qua mạc bán dịch vào cái khoảng giữa tháng 10, tháng 11, tháng 12 Nhưng mà không biết tại sao năm ngoái á, hồi năm rồi là không có một con dịch nào luôn Năm nay đi thấy có dịch, Phương Thí mua tới 5 con luôn <cười> Ok là bữa nay đi chợ nhanh gọn lẹ Ngồi nghỉ tí xíu đi À, rồi gia đình mình ơi, vậy là sáng nay á, thì Phương Thí đưa gia đình mình đi lấy thư nè Xem cái cảnh, cái vườn hoa trước nhà Phương Thí à, Bây giờ á, tuyết cơi mấy lần rồi nhưng mà cái vườn hoa vẫn còn ok la lắm luôn đúng không? <cười> với lại đi chợ hôm nay nữa, Phương Thí cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã đi chợ online chung với Phương Thí cho mình đỏ buồn nghe Rồi, vậy đến đây Phương Thí sẽ xin kết thúc cái video đi chợ ngày hôm nay của mình ở đây Phương Thí cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi ủng hộ Phương Thí Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày vui vẻ, bình an và thật nhiều hạnh phúc nghe Còn bây giờ á, thì cho Phương Thí xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị các bạn mình ở cái video kế tiếp nghe Bye bye <cười> Ok là